zuschauen, wie diese wunderschönen und lauten, ja, sehr lauten GT3 Porsche da gerade im Qualifying unterwegs sind. Bei uns in der Porsche Sprint Challenge äh, hat jeder das gleiche Fahrzeug. Also der GT3 Cup Rennwagen, jeder hat den gleichen Motor mit den 510 PS, jeder hat die gleichen Reifen. Also es kommt extrem auf den Fahrer drauf an. Sind alle gleich schwer, haben alle gleich viel Leistung. Äh, in der Sprint Challenge wird sogar vorgegeben, welcher Reifentyp zu fahren ist. Es ist kein Boxenfunk erlaubt. Sobald der Helm auf ist, das Visier zugeht, ist man alleine in dem Auto. Und man muss auch alleine quasi da zurechtkommen draußen auf der Rennstrecke. Eine der Kerneigenschaften des Salzburger Rings ist, es kann sich das Wetter innerhalb von Minuten ändern. Wir hatten jetzt zum Beispiel eben die Situation, die komplette Strecke trocken, bis auf die Nocksteinkehre, die war nass und da gab es eine einzige Trockenlinie und die muss man halt dann finden. Der Salzburgring ist eine mega geile Strecke, sehr anspruchsvoll. War perfekt, perfekte Kondition heute fürs Rennen. Bisschen nass, aber das können wir nicht beeinflussen. Äh, ansonsten, die macht mega Spaß, die ist sehr schnell, auch gefährlich, aber sowas will man ja heutzutage als Rennfahrer. Ja, wir haben natürlich zu 75 Jahre Porsche, passt das natürlich sehr gut dazu. Am selben Wochenende findet ihr ein Le Mans bereits zum 100. Mal des 24-Stunden-Rennen statt. Und wir haben ein, ein Gruppe C-Auto aus den 80er Jahren hierher gebracht, das wir über viele Jahre aufwendig restauriert haben. Das ist ein Gruppe C-Auto mit dem Namen 962. Eines der erfolgreichsten Rennfahrzeuge, die Porsche in dieser Ära damals gebaut hat, gemeinsam mit dem 956er 7 Le Mans Siege in Serie. Und wir als Familie Lechner haben dann auch noch die besondere und emotionale Verbindung, dass mein Papa und auch natürlich von meinem Bruder von Walter genau mit diesem Fahrzeug selber damals Europameisterschaft, Sportwagen, Weltmeisterschaft gefahren ist und das für mich schon sehr emotional ist und ich werde auch damit heute so wie morgen ein paar Demorunden fahren und für mich mein persönliches Highlight zum Wochenende. Auto ist alles sehr analog, nicht sehr digital. Also da hast du als Fahrer noch viel mehr Arbeit, weil du hast kein ABS, du hast keine Servolenkung, du hast nur eine 5-Gang-H-Schaltung, du hast keine Traktionskontrolle und extrem viele Instrumente, die du auch überwachen musst. Also es ist so wie ja, Autofahren in die 80er Jahre halt war. Also die wirkliche Faszination für mich für so alte Autos ist, dass ich mit sechs, sieben, acht, neun Jahren, wo ich den Zugang zum Motorsport gefunden habe, genau diese Autos auf den Rennstrecken und auf den Bergen gesehen habe. Auf der anderen Seite haben diese Autos alle einen Charakter und dieser Charakter ist das, was fasziniert und deshalb verbringen wir so viel Zeit mit unseren alten Autos. Weil es einfach meine Welt ist und der Oldtimer ist jetzt meinem Alter entsprechend so die letzte Stufe, wo man richtig Spaß haben kann. Und 
die Atmosphäre genießen kann. Wir haben heute hier zum Beispiel einen BMW 507. Das ist ein wunderbares Auto aus den 50er Jahren. Der geht gut, der macht Spaß zu fahren, ist ein Cabrio. Viel direkter alles, ja. man spürt da jeden Stein. Und ich glaube, es reicht, wenn man da 80 fährt, hat man mehr Spaß als mit einem anderen Auto, wo man 180 fährt.